காவிரி நியூஸ் நேர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம் விஷயம் ஒன்று அலசும் கோணங்கள் பல விவாதங்கள் விடைகளுக்கான வித்து காவிரி நியூஸின் எட்டு திசை விவாதங்களில் ஒரு மைல்கள் இன்றைய விவாதத்திற்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தலைப்பு சிறுமி ஹாசினி ஆறு வயது குழந்தை ஹாசினி பலாத்காரம் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் குற்றவாளி தஸ்வந்திற்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இன்றைக்கு செங்கல்பட்டு மகிழா நீதிமன்றத்தில் இந்த தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தீர்ப்பு ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஹாசினி அப்படின்ற அந்த குழந்தைக்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த சம்பவம் ஒரு வருத்தத்தை மாபெரும் வருத்தத்தை எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்தியிருக்கு இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு ஹாசினி உருவாகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கமும் அனைவர் மத்தியிலும் எழுந்திருக்கு சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய இந்த குற்றங்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் சமுதாயத்தில் இந்த குழந்தை அப்படிங்கிறது மட்டுமில்ல நிறைய ஹாசனிகள் இதே மாதிரி ஒரு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு மரணமடைகிற சம்பவங்கள் நிறையவே சமுதாயத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதை முழுவதுமாக தீர்க்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழலில் இதை தீர்க்க வேண்டும் அப்படின்ற கட்டாயமும் இருக்கு குழந்தைகளை வைத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களின் நிலை என்ன அவங்களுடைய மன உளவியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்ன இது மாதிரி பல விவாதங்களில் நாம் பேசிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கும் இதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் முதல்ல இந்த சிறுமி ஹாசினி பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் மாங்காடு அடுத்த மதனந்தபுரத்தில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவர் பாபு இவரின் ஏழு வயது சிறுமி ஹாஷினி அதே குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவன் தான் தஷ்வந்த் கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி சிறுமி ஹாசினியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருக்கிறார் தஷ்வந்த் அழுது கத்த முயன்ற ஹாசினியின் முகத்தை போர்வையை வைத்து அழுத்தி கொன்றதோடு பின்பு யாருக்கும் தெரியாமல் உடலை எரித்துவிட்டார் போலீசின் சந்தேக வட்டத்தில் வந்த தஷ்வந்தை விசாரித்த போது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார் இவ்வழக்கில் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் தஷ்வந்த் பின்பு தொன்னூறு நாட்களுக்குள் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யாத காரணத்தால் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் தஷ்வந்த் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டதோடு பெண்கள் அமைப்பினர் குழந்தைகள் நல ஆர்வலர்கள் என பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தஷ்வந்த் போன்றோர் வெளியில் இருப்பது சமூக பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தானது என பலரும் கண்டன குரல்களை பதிவு செய்தனர் இந்நிலையில் தான் ஜாமீனில் வெளியே வந்த தஷ்வந்த் கடந்த டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி தனது தாய் சரளாவையும் கொலை செய்துவிட்டு அவர் அணிந்திருந்த நகைகளை பறித்து கொண்டு தப்பினார் மும்பை அந்தேரி பகுதியில் பதுங்கியிருந்த அவரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர் ஆனால் போலீஸ் பிடியில் இருந்து தப்பினார் தஷ்வந்த் பின்னர் மும்பை போலீஸ் உதவியுடன் தஷ்வந்தை படுத்த போலீசார் அவரை புழல் சிறையில் அடுத்தனர் ஹாஷினி கொலை வழக்கு விசாரணையின் போது செங்கல்பட்டு மகளா நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாமல் இருந்த தஷ்வந்திற்கு பிடிவாரண் பிறப்பிக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து தஷ்வந்தை செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் போலீசார் ஆஜர்படுத்தி வந்தனர் நீதிபதியிடம் தனக்கு தண்டனை வழங்குமாறு ஒரு முறை கெஞ்சிய தஷ்வந்த் மறுமுறை தான் யாரையும் கொலை செய்யவில்லை என்றார் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தஷ்வந்த் மீது பெண்கள் காலணிகளால் தாக்குதல் நடத்தினர் சென்ற மாதம் பதினான்காம் தேதி ஹாஷினி வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது இன்றைய விவாதத்திற்கு மூன்று விருந்தினர்கள் நம்முடைய அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறாங்க வரவேற்கலாம் வழக்கறிஞர் ரேவதி அவர்கள் மற்றும் குழந்தை உரிமை செயல்பாட்டாளர் தேவநேயன் அவர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி கருணாநிதி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேம் நீங்கள் சொல்லுங்க இன்றைய இந்த தீர்ப்பு குறித்தும் இந்த வழக்கு குறித்தும் சொல்லுங்க இதன் முக்கியத்துவம் இந்த தீர்ப்பு முக்கியத்துவமான வழக்கு தான் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்தில்லை ஆனால் இது வந்து ஒரு விதத்தில் இவ்வளோ தூரம் நம்ம அதை பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஆர்வம் மீடியாவில் மீடியா வந்து இதை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு விதத்தில் பரப்புவது நல்லது தான் ஏன்னால் பலருக்கும் பலருக்கும் எப்படிப்பட்ட ஆபத்துகள் குழந்தைகளை சூழ்ந்திருக்கிறதுன்றது அறிவு வேணும் தெரியணும் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களால தெரிஞ்சவங்களால குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக அவங்களுடைய நெருக்கமாக பழகக்கூடியவர்கள் ஒரு பக்கம் வந்து குழந்தைகளை வந்து நம்ம கலந்து விளையாட விடுறது இல்லைன்னு பெற்றோர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு சுமத்துறோம் ஆமாம் அதே நேரம் அந்த பெற்றோர்கள் ஏன் விளையாட விடல அப்படின்ற ஒரு நியாயமான ஒரு பயமும் ஒரு கருத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விளையாட விடக்கூடிய வயசில் ஒன்றும் இந்த குற்றவாளி இல்லை இந்த குழந்தையோடு விளையாடும் வயதில் அவன் இல்லை ஆனால் இந்த குற்றவாளிகள் வந்து இந்த மாதிரி சிறு சிறுமிகளையும் சின்னஞ்சின குழந்தைகளையும் இந்த மாதிரி பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்குவது வந்து இது இது அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தை வந்து ரொம்ப சின்ன குழந்தை இதற்கு வந்து ஒரு நியாயமான தீர்ப்பு இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ விரைவாக கிடைத்தது ஒரு பெரிய மயில் கல் தான் என்று நான் சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்றால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் கழித்து அது அப்படியே இதுவும் இப்போவும் முடிஞ்சிருச்சான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இடத்துல ஒரு முக்கியமான கேள்வி மேம் இதை நான் வந்து கேட்டே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாலியல் வன்கொடுமை அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து குழந்தைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரே இடத்துல விளையாட முடியல ஆனால் இது காலங்காலமாக இந்த பாலியல் வன்கொடுமைன்றது இருந்துட்டே வருது இன்னைக்கும் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து அவங்களுடைய ஒரு ட்விட்டர் பேஜஸ்ல வந்து பதிவு பண்ணி வராங்க நான் வந்து சிறு வயதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்றது அனைத்து பெண் குழந்தைகளுக்கும் சிறு வயதுல இருந்து வயதான வரைக்கும் இந்த பாலியல் வன்கொடுமை அப்படின்ற விஷயம் இருந்தாலும் கூட அவங்கள சாகடிக்கிறது பெட்ரோல் ஊத்தி எரித்து கொள்வது அப்படின்றது கொலை குற்றம் வரைக்கும் செல்லக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கு தற்போதைய சமுதாய சூழல்ல தான் அதிகரிச்சிருக்கிறது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்ஆர்டர் என்ன கேட்டா இது வந்து அதிகரித்து கொண்டு வருவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவனுடைய நடவடிக்கையை இந்த குற்றவாளியை அந்த குழந்தையை வந்து ஒரு வன்முறையாக பாலியல் கொள்ள வேண்டும் உறவு கொள்ள வேண்டும் நினைக்கிறதே வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்ஆர்டர் நீங்கள் வந்து ஒரு வெறி பிடித்த மனிதன் அவனுக்கு ஒரு ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்தால் ஒரு காதல் உணர்வோ காம உணர்வோ தன்னோடு ஒத்த வயதினரோடு தான் வரணும் ஒரு குழந்தையை பார்த்து அவனுக்கு வருது இல்லைனா ஒரு கிழவியை கூட க பலாத்காரம் செய்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கலி அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ அதை மாதிரி இவன் வந்து அதை தாண்டி வயலன்ஸ் வந்து எதனாலன்னா பயம் அதுவும் ஒரு டிஸ்ஆர்டர் தான் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரியான ஜென்ரேஷன் இந்த ஜென்ரேஷனில் இந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்குது நம்ம சமுதாயத்தை ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தை பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நிறைய ஃபேஸ்புக்கு நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து பல இடங்களில் இன்றைக்கி கூட நேற்று கூட ஒரு செய்தி வந்தது மியாமியில் வந்து ஒரு குழந்தை ஒரு சரமாரியாக சுட்டு ஒரு நாலஞ்சு பேரை கொண்டுட்டா ஒரு ஸ்கூல் குழந்தை இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க இந்த டிஸ்ஆர்டர் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அது உலகம் முழுக்கத்தையும் பார்க்க பிரச்சனைக்கு இப்போ இந்த தீர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு மிக சரி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இதை விட கடுமையா என்ன பண்ணி இல்லை இதை விட கடுமையா என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியல ஆனா வந்து ஒரு அடிப்படையாக பார்த்தால் இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் அதிகபட்சமான தண்டனை வந்து தூக்கு தண்டனை தான் இந்த தூக்கு தண்டனையே இருக்கக்கூடாது என்று பல அமைப்புகள் எங்களுடைய இயக்கத்தில் கூட அப்படி சொல்லி வந்து இப்போ தஷ்வந்திக்கே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் சிறை சிறை தண்டனை கொடுத்து தூக்கு தண்டனை போட்டுருங்க இதை வந்து எப்படி செயல்படுத்த முடியும் தஷ்வந்திட்டு அதுதான் அது வந்து ஜட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் தெரியும் அவங்க ஜட்ஜ் வந்து என்ன மாதிரியாக அதை சொல்லியிருக்காருன்னு அதை பார்க்கணும் ஒருவேளை நாற்பத்தோரு வய வருடங்கள் அது வந்து பல செக்ஷனில் போட்டிருக்காரு பலாத்காரத்துக்கு ஒன்று உறவு அந்த கடத்தல் ஆள் கடத்தலுக்கு ஒன்று அந்த மாதிரி கொலை குற்றத்திற்கு அப்படி தனித்தனியாக அவர்கள் போட்டிருக்காங்க அது தவிர பாக்ஸோ அந்த செக்ஷுவலி சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் பாக்ஸோ ஆக்ட்லேயும் போட்டிருக்காரு அதனால் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே நேரத்தில் அனுபவிக்கக்கூடியதா இல்லைனா ஒன்றை தொடர்ந்து மற்றொன்று வரப்போகிறதா இதெல்லாம் வந்து அந்த ஜட்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் இருக்குது இல்லை வந்து இந்த 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 குற்றங்களை இந்த இந்த தண்டனை காலம் முடிந்த பிறகு தான் அவனுக்கு தூக்கு தண்டனையாக இப்படி அது வந்து ரொம்ப ரிமோட்டு அதை விட எனக்கு என்ன கேட்டால் தூக்கு தண்டனை என்றது உச்சபட்ச கோ தண்டனை தான் இருந்தாலுமே அவனை ஒரு தூக்கிலிட்டு ஒரு நிமிடத்தில் அவன் உயிர் போவதால் அவன் எதையுமே அவன் அவன் நினைக்க போகிறது இல்லை இந்த ஆனால் இந்த குழந்தை எழுந்த பெற்றோர் இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க தான் உண்மையான தண்டனை கொடுக்குறாங்க அந்த தூக்கு தண்டனை வந்து மற்றவர்களுக்கு இந்த இந்த குற்றத்தை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்க கூட முடியாது முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் உதாரணமாக அது முன்னூறு தர ஏன்னா இப்போ நிர்பயா வழக்கில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு பதினேழு வயது ஒரு ஒரு மைனரை தவிர மற்ற எல்லாருக்குமே வந்து தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்க ஆனால் வந்து இந்த இந்த வழக்குலேயும் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம வந்து தூக்கு தண்டனைகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் இது தொடர்ந்து வந்து மக்களும் வந்து பலவிதமான கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து நீங்கள் வந்து அரபு கண்ட்ரிகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொலை குற்ற இந்த மாதிரி குற்றங்களுக்கெல்லாம் வந்து நடு ரோட்டில் எல்லாரும் சேர்ந்து கல்லால் அடித்து கூட கொள்கிறார்கள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப விலங்குத்தனமானது காட்டு மிராண்டித்தனமானதுன்னு நம்ம சொன்னால் கூட இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களெல்லாம் வந்து அடிப்படையிலே இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைதான்றது மாதிரியும் தெரியுது ஏன்னா இன்னும் இன்னைக்கு வந்து நீதிமன்றத்தை தாண்டி இருக்கக்கூடிய பொது பொதுச்சனமே வாக்கு மூலம் வந்து இவனை வந்து வேறு ஏதாவது செய்திருந்தா வெளிநாடுகள் இருக்கிற மாதிரி தண்டனை கொடுக்கும் வெளிநாடுகள் என்ன தண்டனைங்கிறது விழாவரியா அவங்களுக்கு தெரியும் தெரியல தெரியாது ஆனால் உடனடியாக அவன் வந்து சாகடிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு பொது ஜனத்தின் பார்வையில் அதாவது வந்து அது சமுதாயத்தை
இன்றைக்கி வந்து தொடர்ச்சியாக தேசிய குற்றவை ஆய்வியல் நிறுவனத்துடைய அறிக்கையில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் போக்கோ சட்டத்தில் அதாவது பாலியல் வன்முறை தடுப்பு சட்டத்தில் அப்போ ஒரு இந்த இந்த நம்முடைய சமூகத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை பாலியல் வன்முறை செய்யப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னு காவல் நிலையத்தை நோக்கி வந்தவங்களோட எண்ணிக்கை இதில் எத்தனை மடங்கு ஐயோ பெண் குழந்தை நாளைக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகும் அவளை எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்தப்பட்டது எத்தனை இதுல இருந்து எத்தனை மடங்கு வேணா பெரிக்கலாம் நீங்க அப்ப அப்படி பாத்தீங்களே வந்து ஒரு பஞ்சாயத்து செய்து தீர்த்து கொள்ளப்பட்ட அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இந்த வழக்குலையும் கூட எனக்கு எல்லாம் ஒரு சில ஐயங்கள் இருக்கு நான் வந்து நான் அவங்க பெற்றோரை நான் தலை வணங்குகிறேன் உண்மையாலுமே வந்து ஒரு நீதிக்கா அது ஒரு குழந்தையினோட நீதிக்கா ஜஸ்டிஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் அப்படிங்க அப்பா சொன்னது வந்து எனக்கு ஏற்பட்டது மித்த பெற்றோர்களுக்கு ஏற்பட்ட கூடாது அப்படிங்கிற நின்னது வந்து அது வந்து ஒரு ரோல் மாடல் ஃபார் ஆல் அதர் அதர் சொசைட்டி ஸ்டேட் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் இதில் நடந்த ப்ராசஸில் நிறைய விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க் போஸ்டோ சட்டத்தின்படியே வந்து தொண்ணூறு நாள் அப்படிங்கில இவங்க சரியான சூழல் இல்லாமல் பண்ணல அடுத்து வந்துங்க இதில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னா இதுக்கு வந்து ஹைதராபாத்தில் போய் ஆய்வு செய்ய வேண்டியிருக்கு இதனால் காலங்கால் தடத்தி 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 அந்த பெயில் வந்துருச்சு அந்த பெயில் அங்கேயே நிறுத்தி அங்கே வந்து அந்த குண்டாசோட ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தான் அவங்க அம்மாவோட உயிர் போயிருக்காரு அதையும் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது ஏன்னா இன்றைக்கி என்னென்னா இந்த ஒரு உயிர் போயிடுச்சு இன்னொரு உயிர் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இதில் பாருங்கள் ஒரு வழக்காடல் மன்றத்தில் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் வந்து வழக்காடுறார் எனக்கு ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வழக்குகள் சட்டங்கிறது மூளையில் எழுதப்பட்டது இல்லை இதயத்தில் எழுதுனுங்கிறாங்க சட்ட வல்லுநர் அப்போ இதயம் சார்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு எத்திக்ஸே இல்லையே அப்படிங்கிறது யோசிக்கல அவ்வளோ செலவு பண்ணி அந்த புத் மூத்த வழக்கறிஞர்கள்லாம் பண்ணி என்ன நடந்துச்சு இன்றைக்கி அப்போ இந்த ப்ராசஸ்லேயும் ஒரு கோட்டை விட்டாங்க அடுத்து இந்த தொடர்ச்சியை இந்த மாதிரியான வன் கேட்கும்போது இதே காலகட்டத்தில் நடந்த நந்தினி நம்ம பெரம்பலூர் நந்தினி மிக கொடூரமாக கொலை செய்வோம் நம்ம சேலம் மாவட்டத்தில் நடந்த பாப்பா பூங்குடியோடைய கொலை அடுத்து தூத்துக்குடி மாவட்ட திவ்யா இதெல்லாம் வழக்கிலும் இன்னைக்கு வந்து தூங்கி கொண்டு தான் இருக்கு வெளிவரவே இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு ஆசினிக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் ஒரு நந்தினி பாப்பா ஒரு ஒழுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் சார்ந்த நந்தினி கொடுக்கப்படலையோ அது லைம் லைட் கிடைக்கல அதே மாதிரி பாருங்க இந்த வழக்குகள்லாம் வந்து நீதிமன்ற வந்து சட்டம் வரும்பொழுது என்ன சொல்ல சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா தெளிவா சிறப்பு குழந்தைகளுக்கான நீதிமன்றத்தை உருவாக்குங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க தனியாக என்னுடைய தனியார் இது மகிழா கோர்ட்டில் நடந்துச்சு இப்போ நம்முடைய ப்ராசஸில் என்ன பிரச்சனைங்கன்னா ஒரு சட்டம் போடும்பொழுது அந்த சட்டத்துக்கு எவ்வளோ மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை எத்தனை நீதிமன்றங்கள் தேவை எத்தனை வழக்கறிஞர்கள் தேவை எத்தனை போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் தேவை இதெல்லாம் சார்ந்து தான் சட்டத்தை சட்டம் மட்டும் ஏற்றப்படுத்தாது நமக்கு அந்த அந்த பாடத்தை கற்றுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இதனோட லக்னம் இதில் பிரச்சனையானதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த சட்டத்துக்கான விசாரிப்பு அலுவலர்கள் குறைவாக நீதிமன்றம் குறைவாக அப்போ நந்தினி போன்றவர்களுடைய வழக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுங்க நாளைக்கு ஒரு பா ஒரு குற்றம் செய்கிறவங்களோட நம்பிக்கை ஆ போடா இது என்னடா இது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த இதில் வந்து இதில் இந்த ச நீதிமன்றத்தில் இது மட்டுமல்லாமல் இதனோட படிப்பணிகளை கற்றுக்கொள்ளணுங்கிற லெசன்ஸ் இந்த இந்த வழக்கில் நான் சொல்கிறது வந்து எல்லாமே சரி நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் சரி நான் தூக்கு தண்டனைக்கு எதிரானவன் நான் ஏன்னா மனிதருமை செயற்பாட்டு வெறும் தண்டனை மட்டும் தீர்வு அல்ல எல்லா தண்டனையும் கொடுத்து உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் நடக்காது ம நாகரிக சமூகத்தில் இருக்கிறோம் திருத்தம் தான் செய்யணும் சமூக மாற்றத்துக்கான வேலைகள் செய்யணும் நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது இன்றைக்கி இள வயதிலே வந்து வன்முறை தூண்டி கொண்டிருக்கு இன்றைக்கி இள வயதிலே பாலியல் துன்புறுத்தல் உட்பட வளர்க்கு குழந்தைகளே அதிகமான வன்முறையாளர் ஆகிக்கொடு இது எல்லாத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு வெறும் தண்டனை மட்டும் தீர்வு அல்ல என்பது என்னுடைய கருத்து அதன் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக இந்த இந்த மாதிரி தீர்ப்புகளை நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கணும் இந்த கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இதற்கு அடுத்த கட்டம் இருக்கு அப்ப நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு செத்ததுக்கு அப்புறம் தான் போறது ஒரு குழந்தை இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் போகணும் ஒரு குழந்தை வந்து வேன்ல இருந்து கீழே விழுந்து இறந்துச்சா உடனே எல்லா வேனை போய்ப்பாரு ஒரு குழந்தை பள்ளிக்கூடத்தில் இறந்துருச்சா அப்போ அந்த குழந்தை பாதுகாப்புக்கான ஒரு உகந்த உலகம் உலந்த சூழல் என்பது ஒரு வழக்கின் அடிப்படையில் இல்லை படிப்பணிகள் அடிப்படையில் வரணும் இது வந்து இன்னைக்கு கூட பேசிட்டு போறது இல்லை நாளைக்கு அடுத்த கட்டமாக இருக்க போக்ஸ்கோ வழக்கில் ஆயிரத்தி நானூறுக்கு பக்கம் இருக்கு தண்டனையும் வந்து கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அஞ்சு பர்சன்ட் கூட வராது ஒரு ஐம்பது பேர் கூட பாருக்கு இது நான் சொல்லுவேன் என்சிஆர்பியோட ரெக்கார்டு தேசிய குற்றவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தோட அப்போ அதை நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம் இந்த ஒரு வழக்கம் மட்டுமே இல்லை மிச்ச எல்லா வழக்கிலோட விஷயத்தை பார்க்குறோம் எல்லா வழக்கில் இருக்க
அந்தந்த வழக்குக்கு மீடியா எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குது அதில் சம்மந்தப்பட்டவங்க யார் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க நல்ல ஒரு ஒரு டீமை போட்டு இப்போ தனிப்பட்ட போட்டு விசாரிக்கிறது தனிப்பட்ட போனாங்க வந்தாங்கன்னா இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் எப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது மீடியாவுக்கு வந்து பிரபலமாக பேசப்பட்டது தான் இவர் சொன்னது மாதிரி பல வழக்குகள் ஒன்றும் ஜாஸ்தி பிரபலமாகலை மீடியா அதை இப்போ இப்போ எக்ஸ்போஸ் பண்ணலைன்னா அது அப்படியே ஸ்லோவாக தான் போகுது இப்போ அந்த மாதிரி தான் இது ஆரம்ப கட்டத்தில் கொஞ்சம் சரியாக இல்லாததுனால என்ன இருக்குது க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணும் ஒரு இன்வெஸ்டேட்டிங் ஆஃபீஸர்னு சொன்னால் அதை க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணும் இந்த இன்வெஸ்டேட்டிங் ஆஃபீஸர் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது நல்லா பண்ணியிருக்கனால தான் இந்த அளவுக்கு கன்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க உண்மையிலேயே அவங்களுக்கு பாராட்டணும் பட் இந்த ஆனாலஜிட்ரி ரெக்கார்ட் அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாமே இங்கேருந்து ஹைதராபாத்துக்கு தான் போக வேண்டிய தேவை இருக்கு ஆமாம் அது வந்து டெக்னிக்கல் இது அங்கே உள்ள அங்கே உள்ள வசதிகள் இங்கே இல்லாங்கிறதுனால வந்திருக்கு டிஎன்ஏ கூட மிந்தி அங்கே மாதிரி தான் இருந்தது அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஆந்திராலஜி இதுங்கிறது அது எதனால அதுங்கிறத அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிலே தான் கோர்ட் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ண அவ்வளோதான் பிரி ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து வாங்கணும் டிலே ஆகுறதுன்னா இப்போ அதுதான் தவறு டிலே ஆக விட்டுருக்கேன் ஒரு அதர் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு அந்த ரிப்போர்ட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம ஸ்டேட்லேயே அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம வாங்கிக்கிறதுக்குமான வித்தியாசங்கள் இருக்குது கால நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் அது ஒன்று அப்படியே இருந்தால் கூட அதர் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு வர்றதுங்கிறது ஒன்று நான் என்ன கால்நடையாக போயிட்டு வர போகிறாங்களா இல்லை ட்ரெயினில் போயிட்டு வர போகிறாங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ரொம்ப இல்லை மிக அதிகமான ரிப்போ இப்போ இவங்களுக்கு வந்து ஹாசினி மாதிரி ஒரு குழந்தை இல்லை நிறைய ஒரு ப இருபது கேஸ்க்கான ரிசல்ட்டை வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸில் வந்து ஆந்திராலஜி ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதை குறைக்கணும் அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரியான ஒரு தலைமை இடங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல செய்யலாம் செய்யணும் தேவை அதில் ஒன்றும் இல்லை செய்யணும் இவங்களை என்ன கேட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ளே அவங்கள தான் கேட்கணும் என்ன ரீசனுக்காக இவங்க அதுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு அங்கே அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க அந்த எக்ஸ்பர்ட் இல்லைம்பாங்க அந்த குவாலிஃபிகேஷன் உள்ளவங்க இல்லைம்பாங்க அதை வந்து நம்ம இது இனிமே தான் அதை ரூல் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து திரும்ப செய்யணும் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதுக்காக வேண்டி இந்த வசதி இங்கே இல்லைங்கிறதுக்காக அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வர வைக்கிறதுக்காக இந்த டிலே ஆகிப்போச்சு அதனால் அவர் தொண்ணூறு நாளை தாண்டிடுச்சுங்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயம் ஏன்னா எந்த அது அந்த வழக்குடைய இம்பார்ட்டன்ஸை வச்சுக்கிட்டு போய் உடனே ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கணும் அதை வந்து அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் தெரியாமல் இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் யாரோ ஒருவர் செஞ்ச தவறுனால ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராப்ளத்தினால அது லேட் ஆகிருக்கும் அது வந்து இனிமேல் ஆச்சு இந்த வழக்கம் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு காவல்துறையின் பங்கு மிக அதிக அளவில் இருக்கிறதா நினைக்கிறீங்க ஆமாம் நிச்சயமாக அதுதான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏழை அதாவது மீடியா இம்பார்ட்டன்ஸ் மீடியா வாங்கிறதுக்கு லேட்டான க ரீசன் நம்ம இன்னும் அதிக அளவில் அந்த இடத்துல ஒரு விசாரணை குழு அப்படிங்கும் போது இத்தனை பேரை வந்து அந்த குழுக்கு நியமிக்கணும் சாதாரணமாக வந்து கெமிக்கல் ரிப்போர்ட்லாம் இப்போ நாங்கள் எதுக்கு லேபுக்கு அனுப்புகிறோம்னா நிறைய போய் அங்கே குவியும் போது எல்லா விளக்கம் சாதாரண விளக்குகள்லாம் இருக்குது ஒரு சந்தேக மரணம்ங்கிறது இருக்குது இந்த சந்தேக மரணத்துக்கு டிலே ஆகும் போது ஒரு மரடர் கேஸுக்கு குயிக்காக சார்ஜ் ஷீட் போடுறதா கொண்டு பிரியாரிட்டின்னு எழுதி கொடுப்பாங்க அந்த இன்வெஸ்டேட்டிங் ஆஃபீஸர் இது வந்து ஒரு சென்சேஷனல் கேஸு இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு இமீடியட்டாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கொடுப்பாங்க அதுக்கு பிரியாரிட்டி கொடுத்து எடுப்பாங்க ஏன்னா நிறைய க டெத் எல்லா டெத்துக்குமே விசரா ரிப்போர்ட்டு போகும் கெமிக்கல் ரிப்போர்ட்டுக்கு போகும் அவ்வளவையும் வந்து அவங்க பிரியாரிட்டி வச்சு பார்க்கும்போது மந்த்ஸ் டுகெதர் ஆகும் அந்த மாதிரி எல்லா கேஸுக்கும் ஒரு டேத்தில் அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரியாரிட்டி கொடுத்து ஒரு ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் ரெக்யூஷன் கொடுப்பாங்க இந்த வழக்குக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொடுங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி போகுது இந்த அந்த இதில் இருக்குது ஹைதராபாட் போச்சுன்னு சொன்னால் ஹைதராபாட்டுக்கு போன கேஸுக்குள்ளேயே பிரியாரிட்டி கொடுக்க வேண்டிய கேஸ் இது வந்து ஒரு சென்சேஷனல் கேஸ் தான் சென்சேஷனல் கேஸ் இந்த சென்ஸ் கொஞ்சம் அதை விட ரொம்ப சீரியஸான ஒரு சிறு சிறுமி இது பண்ணியிருக்காங்கங்கும் போது அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வர வச்சுருக்கணும் சாதாரண கேஸுகள் இருக்குது சிவில் கேஸு கூட போகும் டிஎன்ஏ இதெல்லாம் போகும் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆனால் கூட பரவாயில்ல பட் இந்த மாதிரி கேஸுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வர வச்சுருந்துருக்கணும் அது வந்து டிலே வந்து இவங்க தர இது தான் அதை வந்து நம்ம இன் ஃபியூச்சர் அதை அவாய்ட் பண்ணி பண்ணலாம் எதிர்காலத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை எவ்வளவு சீக்கிரமாக சுருக்கமாக நம்ம வாங்கி கொள்ள முடியும்
சென்னை குன்றத்தூரைச் சேர்ந்த சிறுமி ஹாசினி கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு எரித்து படுகொலை செய்யப்பட்டார் போக்சோ சட்டம் ஆறு ஏழு எட்டு பிரிவுகளின் கீழ் தஸ்வந்த் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால் குழந்தை கடத்தல் உள்ளிட்ட நான்கு வழக்குகளின் கீழ் முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் மற்றும் கொலை குற்றத்திற்கு அதிகபட்ச தண்டனையாக மரண தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது முப்பது சாட்சிகள் நாற்பத்தி ஐந்து ஆவணங்கள் சிசிடிவி உள்ளிட்ட பத்தொன்பது சான்றுகள் அடிப்படையில் குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே குற்றவாளி தஸ்வந்திற்கு தூக்கு தண்டனை என அறிவிக்கப்பட்டதும் ஹாசனியின் தந்தை கண்ணீர் விட்டு அழுதார் court judgment hmm. but just i know my actually when i started fighting with this case many 90% people told me neethi mandrathin teerpu tripti alikkirathu inda valakku thodangiya podu 80% per neethi mandram sella vendam endranar valakai iduthadi paargal adanai ungalal thaangikolla mudiyadhu endranar ஆனால் தன்னார்வ அமைப்புகள் எனது நண்பர்கள் எனது வழக்கறிஞர் ஆகியோர் நிச்சயம் நீதிமன்றம் நியாயம் வழங்கும் என எனக்கு நம்பிக்கை அளித்தனர் தற்போது எனக்கு நீதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ரேவதி மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி பாலியல் வன்கொடுமை அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நேரடி சாட்சியங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் ஒரு வழக்கு காவல்துறை அப்படின்னு போகும்போது சாட்சியங்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் ஆக்கப்படுகிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த விஷயத்தில் எப்படி சட்டங்களில் எளிதாக ஒரு சாதாரண ஒரு மக்கள் வந்து பெற முடியும் இல்லை இப்போ சாதாரணமாக எந்த வழக்குமே வந்து சட் சாட்சியங்களை பொறுத்து தான் நிரூபிக்கப்பட்டால் தான் அது வந்து வழக்கு முடியும் தருவா இல்லை குற்றவாளின்னு நிரூபிக்கிறதும் சாட்சியங்களை பொறுத்து தான் இருக்கிறது ஆனால் இப்போ இந்த கே இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாதிப்படைந்த சிறுமி வந்து கொலையே செய்யப்பட்டிருக்கிறாள் அப்போ அந்த கொலை குற்றவாளியை ஒரு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் எப்படியுமே வந்து ஒரு குற்றவாளி வந்து ஏதாவது ஒரு தடயத்தை கண்டிப்பாக விட்டு செல்வான் இது வந்து சாருக்கு நல்லா தெரியும் எந்த போலீஸை வந்து அணுகுமுறை ஒரு இடத்துக்கு குற்றம் நடந்த இடத்த வந்து போய் பார்க்கும்போதே அவங்களுக்கு தடயங்களை தான் தேடி போவார்கள் அதனால் எப்பயுமே எல் எந்த குற்றவாளியும் வந்து ஒரு தடயத்தை விட்டு தான் போயிருப்பான் இது வந்து போலீஸ் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனில் அதை கொண்டு வரணும் வெளி கொண்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்த்தா இந்த சுவாதி கொலை வழக்கில் கூட ராம்குமாரை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அவன் தான் வந்து குற்றவாளின்னு சொல்லி இங்கேருந்து அவனை ஊரில் போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவன் அவன் வந்து புழல் சிறையில் வந்து அவன் வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டான்றதை தாண்டி உண்மையான குற்றவாளி யாருன்றதை இன்னும் நிரூபிக்கவே இல்லை அந்த கேஸ் வழக்கும் இன்னும் நடத்தலை அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போது நிறைய கொலை வழக்குகளில் வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டு ஒருத்தர் ஒரு நாலஞ்சு பேரோ ஒருத்தரோ எத்தனை குற்றவாளிகளை வேண்டுமானாலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை போலீஸ் வந்து விசாரணைக்கு பிறகு சார்ஜ்ஷீட் போட்டு கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்துறாங்க ஆனால் ட்ரையல் நடத்தி சாட்சி விசாரணை குறுக்கு விசாரணையெல்லாம் நடத்தி இவர்களுடைய குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லைன்னு விடுவிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் இவர்கள் குற்றம் செய்யவில்லை என்றால் யார் குற்றத்தை செய்தார்கள் என்ற கேள்வி என்னைக்குமே இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா நீங்க தஸ்வந்தோட அப்பா அம்மாவே பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து பயங்கர சப்போர்ட் அவனுக்கு அவர் வந்து சொத்தை விட்டு கூட அவனுக்கு செலவு பண்ணி வழக்க நடத்தி இல்ல அப்படிதான் அவங்க நடத்தி இருக்காங்க இப்ப அவங்க அம்மாவாவே அவங்க கொலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை செய்வாங்களான்றது ஒரு சந்தேகம் அதுக்கப்புறமா அவருடைய மனநிலை மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து தன்னுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கும் போதுதான் அவர் மாறியிருக்காரே தவிர அந்த பையன் வந்து தவறு பண்ணிருக்கான் அப்படிங்கும் போது அந்த பேரண்ட்ஸோட மனநிலை வந்து எப்படி இருந்தது அந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வரைக்கும் அவன் குற்றம் சாட்டி கடைசியாக ஒரு தீர்ப்பு வரும் வரை அவர் வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவராக தான் இருக்கிறார் குற்றவாளின்ற ஒரு தீர்ப்பு வரும் வரை அதனால அப்படி பார்க்கும் போது இவன் பண்ணிருக்கானா இல்லையாங்கிற எல்லா அம்மா அப்பாவுக்கும் அந்த பாசங்கிறது கொஞ்ச நாள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அதுக்காக வந்து ஒரு சின்ன சிறுமியை வந்து பலாத்காரம் செய்தவனை வந்து இவ்வளோ தூரம் செலவெல்லாம் செஞ்சு பெரிய பெரிய வக்கீலெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து ஜாமீனில் வெளியில் எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் அதிகபட்சம் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒருவேளை அவங்க மகன் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கையாக என்னன்றது தெரியல எப்படியாவது அவனை வெளியில் கொட்டி இருந்தாலும் வழக்கிலேருந்தே அவனை விடுவித்துடலான்ற நம்பிக்கையாக என்னவென்று எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் சாதாரணமாக சாட்சி நிறுவனம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம்தான் இந்த எந்த எந்த வழக்கிலுமே கொலை வழக்காக இருந்தாலும் பாலியல் வழத்த வன்முறையாக இருந்தாலும் எதில் எதிலையாக இருந்தாலும் அப்படி பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் மூலமாக தான் அதை வழக்கை வந்து ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது கட்டாயமாக அதுதான் முக்கியம் சார் பார்த்தீங்கன்னா தான் அவங்க சாட்சி வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கும் போது ஒரு சாதாரண ஒரு ஏழை வீட்டில் அந்த ஒரு பெண் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரியான ப
பணம் இருக்கும் பணம் இல்லாதவர்கள் ஆனா இந்த நம்ம தேசத்தோட துரதசம் இதுல வந்து சக்தி தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்ப தஸ்வந்தின் வழக்கறிஞர் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் அதை நேரலை காட்சிகளை காணலாம் சரிதானா என பரிசோதனை முறைக்காக ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஹைகோர்ட்டுக்கு அனுப்புவார்கள் மேற்படி அந்த ரெஃபரன்ஸும் தஷ்வந்த் சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்படுவது இரு வழக்கையும் ஒன்றாக இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட நீதிபதி விசாரிக்கும் அதன் பிறகு இந்த வழக்கில் இந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தண்டனையை நிறைவேற்றுவதா இல்லையா மாற்றி அமைப்பதா என்ன எல்லாம் உயர் உயர் நீதிமன்ற அப்பீல் முடியும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்படும் சார் நீங்களே ஆஜராகுவீங்களா சார் மேல்முறையீடு எஸ் மேல்முறையீடு சம்பந்தமாக ஆலோசனை கேட்டார் அதற்காக சில ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கான தீர்ப்பு காப்பியும் வழங்கப்பட்டு விட்டன அபராதம் இல்லாததால் அபராத தொகை ஏதும் இல்லாததுனால் நேரடியாகவே அப்பீல் செய்யலாம் அதில் எந்த தடையும் இல்லை ஆமாம் தஷ்வந்த் கேட்டார் மேல்முறையீடுக்கான நிலை என்னென்னு ஸ்டேட் லெவலில் இதே போல் புழல் சிறையிலேயே வந்து வழக்கறிஞர்கள் தஷ்வந்திடம் ஆர்டர் காப்பியை பெற்று சென்று இலவசமாக மேல்முறையீடு உயர் நீதிமன்றத்தில் செய்யப்படும் அவன் ஆனால் லெட்டர் பரி எழுதார் ஆனால் எதுவும் கொடுக்கவில்லை அதற்கான நடைமுறை எதுவும் நீதிமன்றத்தில் இல்லாத பொழுது அந்த லெட்டரை எதுவும் பரிசீலிக்கவில்லை எந்த அடிப்படையில் சார் நீங்கள் மேல்முறையீடு செய்யணுங்கிறீங்க இந்த வழக்கில் வந்து அதாவது மேல்முறையீடு என்பது அடிப்படை உரிமை அதற்கான செலவே அரசு செலவிலேயே அவருக்கு மேல்முறையீடு அனைத்து வசதிகளும் இங்கு எப்படி ஏற்பாடு செய்து கொண்டார்களோ அதே போல் உயர் நீதிமன்றத்திலே அரசு செலவிலேயே மேல்முறையீடு செய்யப்படும் சார் நீங்கள் குறை ஆமாம் அது தெளிவான மனநிலையில் தான் இருக்கிறார் நீதிபதி கேட்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் கூறினார் முந்தைய நிலை அப்பா இருந்தது இப்போது அவ்வாறு இல்லை இந்த வழக்கு இரண்டு மாதமாக கடந்த பிறகு நீதிமன்ற நடவடிக்கையை அவர் நன்றாக புரிந்து கொண்டார் அவர் மேல்முறையீடு செய்வதற்கான அடுத்த கட்ட பற்றிய பற்றிய ஆலோசனை செய்தார் எஸ் வழக்கமாக கேட்கக்கூடிய நடைமுறை மற்றபடி அவருடைய கோரிக்கையை பரிசீலிக்கவில்லை அபராதம் தவறுக்கும்படி கேட்டார் அதை மட்டும் நீதிமன்றம் பரிசீலித்தது அவர் மேல்முறையீடு செய்வது குறித்து அவர் ஆலோசனையில் இருக்கிறார் நன்றி சார் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தன்னுடைய வழக்கறிஞர் கிட்ட மேல்முறையீடு செய்யலாம்னு கேட்கிற தெளிவான மனநிலையில இருக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் தஸ்வந்த் ஒரு சைக்கு அதனால தன் அம்மாவையும் ஒரு சிறுமியவும் கொலை செய்யற அளவுக்கு ஒரு வன்முறை மனசுல இருக்குன்றோம் ஆனாலும் இன்னும் தான் தப்பிக்கணும்ன்ற ஒரு மனநிலை இருக்கும் அவன் தவற திருந்திருந்தா அந்த மேல்முறையீடுன்னு கூட வழக்கறிஞர்ங்கிறது நீங்க சொல்றது மாதிரி அது அப்பீல் பண்ணணுங்கிறதுலாம் தெரியாம இருக்கும் அவன் மென்டலி டிசார்டர் இல்ல நல்ல மென்டலி சவுண்டு சைக்கோங்கிறது எ கைண்ட் ஆஃப் சர் செக்ஸ் பெர்வர்ஷன் அவன் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க பாருங்கள் எந்த ஏஜ் கிடையாது இப்போ இது கிடையாது சிறுமியாக கிளவியாங்கிறது தெரியாது செக்ஸ்வலி பர்வெட்டடுங்கிறது அது ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் உள்ளவன் தான் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவான் அது அதுக்கு தடையாக இருக்கிறவங்க அதுக்கு இதாக இருக்கிறவங்க மேலே கோவம் வரும் தாய் மேலே கோவம் வந்தது காரணம் தான் அவன் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் இதுக்கு போயிட்டான் அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறான் இவன் வந்து சமுதாயத்திலே வாழ்வதற்கு தகுதி இல்லாதவங்கிறது அவனை எலிமினேட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தவறே கிடையாது அவனை எலிமினேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அவனுக்காக வேண்டி மெனக்கிட்டு கோர்ட்டில் கேஸை நடத்தி கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவனை கொண்டாந்து இந்த சமுதாயத்தில் உழவு விட போகிறது இல்லை உழவு விட்டாக்கா இன்னும் சில கேஸுகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கணும் இந்த தீர்ப்பு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு சாதாரண மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருந்தோம் இல்லையா நான் சொன்ன விஷயத்தில் ஒன்று விட்டுட்டேன் நான் அடிப்படையான விஷயம் வந்து அந்த அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்லேயே துவக்கத்தில் ஒரு சிக்கல் இருந்தது போக்ஸ்கோ சட்டத்தில் வந்து பிரிவு நாலுங்கிறது வந்து பெனட்ரேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை சாதாரணமான வந்து பாலியல் வன்பு அக்ரஸிவ் பெனட்ரேஷனுங்கிறது ஆறு அது செக்ஷன் ஆறு தான் புக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு புக் பண்ணவே இல்லாது தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி ஆட்கள் பேசி பேசி அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸர் மாறினதுக்கு அப்புறம் ஏன்னா இந்த துவக்கத்தில் ஏன்னா வந்து நீங்கள் அந்த நியமிக்கப்பட்ட லாயரோட நிலைமைங்கிறது எல்லா விதத்திலும் உடைச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை தான் ஓகே அப்போது நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான சாமானியருக்கான விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்களே ஒரு சாதாரண விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து நந்தினிக்கு வந்து இன்னும் வழக்கு வராதுக்கான காரணம் என்ன நந்தினி ஒரு சாதாரண வீட்டுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து அவங்க அந்த இடத்துல தான் நான் கேட்குறேன் அவங்களுடைய ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கு இவங்க வந்து ஊடகத்தில் தான் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை பார்த்துருப்பாங்க கேட்டிருப்பாங்க என்ன அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்காது போனால் நமக்கு தீர்ப்பு வந்து நமக்கு சாதகமாக கிடைக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் நம்ம என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் நிறைய நேரத்தில் வந்துங்க இப்போ இதெல்லாம் சட்டத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் பாலியல் வன்முறையெல்லாம் வந்துருச்சு சட்டங்கள்லாம் வந்துருச்சு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் துரதச வருஷம் தமிழ்நாடு ஒரு முன்னேறிய மாநிலத்தில் நடக்கிற ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் கேளுங்க ஆச்சரியமான செய்தி இந்த போக்ஸ்கோ சட்டம்
ஐம்பத்தி மூணு விழுக்காடு குழந்தைகள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாலியல் வன்முறை செய்யப்படுகிறார்கள் அது ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை மூணுல ரெண்டு பர்சன்ட் இப்போ என்எஃப்எஸ்எஸ் நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வீஸ் சொல்லுது ரெண்டு குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தை வந்துருச்சு இப்போ இப்போ அதை நடிப்போ சிறப்பாக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தை வழக்குக்கு அப்புறம் தான் இந்த சட்டம் வந்துச்சு ஆனால் அந்த சட்டத்தை அழகாக என்ன சொல்லுவோம் சட்டத்தை கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு அமைப்பை போடுங்க மாநில அமைப்பு இருக்கிற வெறும் ஜுடிஷியரி இல்லாமல் ஒரு பேரா ஜுடிஷியரி ஜுடிஷியரி பேரலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டாச்சு தமிழ்நாட்டில் அந்த அமைப்பு உருவாக்கியாச்சு அந்த அமைப்புக்கு இப்படி ஒரு அம் இந்த சட்டத்தை கண்காணிக்கிறதுக்கான ஒரு எந்த விதமான அடிப்படையாக கிடையாது எந்த அமைப்புனா மாநில குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் ஸ்டேட் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொட்டெக்ஷன் ஆஃப் சைல்ட் ரைட்ஸ் அப்படி ஒரு அமைப்பு உருவாக்கியாச்சு அந்த அமைப்பின் கோர் என்னென்னா போக்ஸ்கோ சட்டத்தை நீங்கள் வந்து செய்யணும் இந்த மாதிரி அழகாக வந்து இந்த சட்டத்தில் சில இதை கண்காணிக்கணும் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு வார்த்தை போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் படிச்சிடறேன் அதாவது இந்த சட்டம் வந்து என்சிபிசிஆர் வந்து ஆக்ட் படி என்ன சொல்கிறது இந்த இதை நீங்கள் கண்காணிங்க அதாவது ஸ்டேட்டை வந்து எஸ்சிபிசிஆர் குட் செட்டப் எஸ் டெடிக்கேட்டட் டு போக்ஸ்கோ மானிட்ரிங் யூனிட் மா அதாவது இந்த சட்டத்தை கண்காணிக்கிறதுக்கு மாநில அமைப்பு அது இந்த அமைப்புக்கு யாராவது லீகல் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்களா கிடையாது இதை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுற கால் இருக்காங்களா கிடையாது இதை ஃபாலோ பண்ணுற கார்டுகள் இருக்காங்களா இல்லை கோர்ட்டில் போய் ரன் பண்ணுற கால் இருக்காங்களா எஸ்சிபிசிஆர் ஒரு அமைப்பு உருவாக்கியாச்சு அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் இந்த ஒரு சட்டத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்தி கண்காணிக்கிற ஒரு மாநில அமைப்பை வந்து ஒரு டம்மியாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வழக்கு வரும்போது இதை பற்றி பேசுவாங்க நான் கேட்குற கேள்வி ஒரு சாமானிய ஒரு நந்தினி வழக்குக்கு எஸ்சிபிசிஆரோட ரோல் என்ன எஸ்சிபிசிஆர் ரோல் என்ன உடனே என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஸ்டேட் கமிஷன் அங்கே ஆள் கிடையாது ஒரு டைப்பிஸ்ட் கிடையாதுங்க அந்த அந்த அமைப்பில் அந்த தலைவரே உட்காந்து டைப் பண்ற நிலைமை தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஒரு ஒரு ஜுடிஷியரி பாடி எப்படி தே மாநில மனித உரிமை ஆணையம் இருக்கிறதோ மாநில பெண்கள் ஆணையம் இருக்கிறதோ அது மாதிரி மாநில குழந்தை உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையத்தோட தலைவரே ஒரு 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 செய்யறாங்க அப்படின்னா அப்ப இந்த சட்டத்தை வந்து அடை நடைமுறைப்படுத்த மாநில அரசோட கடமை எங்க சட்டங்கள் ஏற்றப்படுகிறது ஆனா செயலாக்கப்படுறது இல்ல தலைமை அமைப்பு நான் வந்து வேற ஆள்கிட்ட ஒரு ஒரு சார்டியோ இல்ல இவங்க அட்வொகேட்ட கேட்கலாம் நீங்க தேசிய சட்டத்தின்படி போக்ஸ்கோ சட்டத்தின்படி இந்த கண்காணிக்கிற மாநில அமைப்பு பொறுப்பு மூணு சட்டத்தை கண்காணிக்கணும் ஜோனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் போக்ஸ்கோ ஆக்ட் மூணு சட்டத்தை கண்காணிக்கிற மாநில அமைப்பு அப்ப இந்த அமைப்பு பக்கத்து மாநில எடுங்க கேரளா எடுங்க கேரளால இந்த அமைப்பு தெளிவாக ஆறு பேர் கொண்ட குழு அதுல மெம்பர்ஸ் ரெண்டு பேர் ஒன்லி ஃபார் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் அதுல ஒரு மெம்பரும் சைல்டு செக்ஷுவல் அபியூஸ் போ எல்லா இடத்துலையும் இப்போ இவங்களுக்கு இந்த கமிஷனோட நிலைமையில் என்ன தெரியல ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு கமிஷன் ஜோனியல் கமிஷனாக இருக்கலாம் சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டினா ஜோனியல் ஜஸ்டிஸ் போர்டாக இருக்கலாம் இந்த அமைப்பு என்ன எங்காவது ஒரு குழந்தை செத்தா மட்டும் தான் போய் பார்க்குற அமைப்புகளாக இருக்கு குழந்தைகள் சாகாமல் இருப்பதற்கான முன்முயற்சிகள் எங்கே ப்ரிவென்ஷனே இங்கே ப்ரிவென்ஷனே இல்லை இந்த அமைப்பு இந்த சட்டத்தில் என்ன சொல்லுதா இந்த எஸ்சிபிசிஆர் தான் ரோல் எஸ்சிபிசிஆர் பணம் கிடையாது ஒரு பேப்பர் வாங்குறதுக்கு கூட காசு கிடையாது அப்போ எப்படி இங்கே பாதுகாக்கப்படும் அப்ப நாளைக்கு இந்த ஒரு நடவடிக்கைகள் பிற்காலத்துல எப்படி எடுக்க முடியும் நினைக்கிறேன் வழக்குகள் வருகிறேன் நான் இந்த அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் உருவாக்கி இந்த வலுவாக்கி இவர்கள் இவர்கள் போன்ற நீதிமன்றத்தோட தொடர்பு கொண்டு ஹாசினி கேஸ்ல வந்து இப்படி வந்திருக்கா உடனடியா லீகல் எக்ஸ்பர்டாரு இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு நான் கேட்கிறேன் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் செக்ஷன் படி இன்னைக்கு வந்து ஜோனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் போக்ஸ் ஆக்ட்ல எக்ஸ்பர்ட் யாராவது காட்ட சொல்லுங்க உருவாக்கி <laughs> அதுக்கு ஸ்பெஷல் கோர்ட் போடணும்னு கூட அந்த சட்டத்துல சொல்லுது ஓகே இந்த எப்படி வந்து இப்ப சட்டங்கள் ஏற்றப்படும் போது அந்த சட்டங்கள் செயலாக்கப்படல அப்படினா தேசிய குழந்தை உரிமை பாதுகாப்பு ஆணைய சட்டத்தின்படி மாநில அளவில் மாநில குழந்தை உரிமை பாதுகாப்பு ஆணையத்தை உருவாக்கணும்ங்கிற சட்டம் சட்டத்தை அந்த சட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்படல அப்படினா அந்த சட்டத்தின் ஆணையங்கள் நான் சொல்றது வந்து இது வந்து வெறுமனையான ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி இல்ல இது ஜுடிஷியரி பாடி ஓகே இது முதலமைச்சர் உட்பட எல்லாத்தையும் சமன் அனுப்பலாம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம் ரெக்கமெண்டேட்டரி பாடி பாலிசி லெவல் चेंजेस பண்ணலாம் இந்த நல்ல சட்டலாம் சரியா இல்ல இப்போ ஹாசினி கேஸில் வந்து இப்படி நடந்திருக்கு உடனே வந்து நீங்கள் நீதிமன்றத்துலேருந்து நீங்கள் போய் அப்பீர் ஆகிங்க இந்த மாதிரி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் இவங்க போங்க அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் பவர்ஃபுல்லான பாடி இவ்வளவு இருக்கணும் அதான் சார் அந்த சட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்படலன்னா இப்போ நீதிமன்றமே அதை முன் வந்து 
கம்பல்சரின்னு ஒரு ஆக்ட் மட்டும்தான் இருக்கே தவிர அதை வந்து கம்பல்சரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அது பல விதங்களில் பெண்களை பாதிக்கிறதுனால ஆனால் அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனால தான் பல பேரை மனப்ப மனப்பவர்களை நமக்கு தெரியாம் அடி அடையாளப்படுத்தி காட்டும் எப்படி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரான்சாக்ஷனில் நீங்கள் ஈஸி போட்டு எடுக்கிறீங்களோ அது மாதிரி மேரேஜுக்கு எடுக்கணும்னு ஒரு வழக்கு போட்டோம் அதை கூட நேற்று வழக்க கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டில் கோர்ட் ஒரு உத்தரவு போட்டிருக்கு அதே மாதிரி மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் மனித மனிதர்கள் வந்து மலம் அள் அழுவது அதற்கு குறித்து ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கு நீ முந்தானத்து கூட ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு நாளும் வந்து நம்மளுடைய நீதிமன்றங்கள் தான் வந்து பல விஷயங்களில் துரிதமாக செயல்படும்படியும் சில இந்த இடத்துலலாம் லேக்கியூனாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சுட்டி காட்டுறதும் நீதிமன்றங்கள் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அது லைம் லைட்டுக்கே வரல இந்த மாதிரி ஒரு சட்டம் இருப்பதே பல பேருக்கு தெரியாமல் தான் இருக்கிறது இதற்கும் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் போட்டு இந்த மாதிரி அமைப்பை ஏன் உருவாக்கலை இது ரொம்ப சமூகத்தில் வந்து இது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சார் நீங்கள் வந்து ஒரு குழந்தை அமைப்பு செயல்பாட்டலாராக இருக்கீங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க உங்களுடைய பங்கு உங்க அமைப்பு சார்ந்து எடுத்து இதற்கான அமைப்பு ரீதியான செயல்பாட்டை உருவாக்குறதுக்கு நாங்க வந்து நிறைய இந்த மாதிரி நானூ பத்து வழக்கு பொது நல வழக்குகள் தொடுத்தோம் தான் இந்த குழந்தை தொடர்பான காப்பகங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் விஷயங்கள் நீங்க குழந்தைகளுக்கான ரிசர்வேஷன் தொடர்பான விஷயங்கள் எல்லாம் பொது நல வழக்கு எத்தனைங்க பொது நலக்க வழக்காக தொடுத்தே இருக்க முடியும் இதே வேலையை வேற வேலை கிடையாது அப்ப நமக்கு சமூகத்துல வந்து நிறைய வேலைகள் இருக்கு இப்ப அரசு வந்து நீதிமன்றம் இது செய்யும் சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அமைப்பு குழந்தை சார்ந்த அமைப்புகளுக்கு குழந்தை உரிமையின் பால் உளவியல் பால் அக்கறை கொண்டவர்களை நீமே சொல்லியாச்சு நீங்க வந்து குழந்தையோட இயங்குவர்க்கு நீதிமன்றம் செயல்படுத்தணும் இல்ல என்ன தமிழக அரசு தமிழக அரசு நீதிமன்றம் சொல்லிடுச்சு நீங்க வந்து குழந்தைகளுக்காக இருக்கிற அமைப்பு காப்பகத்தை இன்னைக்கு மானிட்டர் பண்ற அமைப்பா குழந்தை உளவியல் சார்ந்தவங்க போடுங்க சம்பந்தமான நிர்வாக ஆட்களே போடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க இதே மாதிரி பாருங்க ஜோனியல் ஜஸ்டிஸ் ஆக்ட் படி ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் வந்து ஒரு குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கான காவல் அலுவலரை போடுன்னு சொல்லியாச்சு இது வந்து சட்டம் ரெண்டாயிரத்துல வந்துச்சு போடவே இல்லை ஆனா இப்பதான் தமிழ்நாடு அரசு அங்கே செஞ்சு நான் முழுசா நான் வந்து எல்லாமே செய்யலன்னு சொல்ல மாட்டேன் தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறை இப்ப வந்து இருக்கிற காவல்துறை தலைவர் சார்பாக உட்காந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா காவல் நிலையங்களும் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கு என்று சைல்டு வெல்ஃபேர் போலீஸ் ஆபீசர் ஒரு எஸ்ஐ தலைமையில போடணும் ஒரு டிஎஸ்பி தலைமையில உருவாக்குன்றது நல்ல விஷயம் ஆனா பதினைந்து ஆண்டுகள் கழிச்சாச்சு கேரளாவில் ரெண்டாயிரத்துல போட்டாங்க ஆனா இந்த பாடங்களை பக்கத்து மாநிலத்துல இருந்து படிங்கப்பா நீங்க போய் கேரளா பாருங்க கர்நாடகத்தை பாருங்க மிச்ச மாநிலத்துல பேசுறாங்க போய் அங்க போய் பாருங்க குழந்தைகளுக்கு என்ன இருக்கு குழந்தைகளுக்கு தர நிர்ணயங்கள் என்ன இருக்கு இந்த தர நிர்ணயங்களுக்கு நிதி எங்க ஒதுக்கியிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளுடைய அலுவலர்களுக்கு எங்க நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்ப இந்த நிதி ஒதுக்கிற விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஒரு மாவட்டத்துங்க எனக்கு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் முப்பது பேர் இருக்கிறாங்க குழந்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஆட்கள் ஒரு சிடபிள்சி சைல்டு வெல்ஃபேர் கமிட்டி ஜோனியல் ஜஸ்டிஸ் போர்டு டிஸ்ட்ரிக் சைல்டு ப்ரொடெக்ஷன் யூனிட் ஆன்டி டிராஃபிக்கிங் யூனிட் ஜோனியல் போலீஸ் யூனிட் சைல்டு மேரேஜ் ப்ரொவிஷன் ஆபீசர் இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இன்னும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கிற வன்முறை நடந்துட்டு இருக்கு சார் நீங்க சொல்லுங்க அவர் சொன்னாரு குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கான காவல்துறை சார்பில் அதிகாரிகள் ஒரு அளவில் நியமிக்கப்படவில்லை பக்கத்து மாநிலத்தில் இருக்கின்றாங்க அது உண்மையா அந்த இப்ப வந்து சமீபத்தில் இவங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஏற்படுத்தி இருக்காங்க நிறைய ஸ்பெஷல் யூனிட் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அதுல ஒன்றும் இது இல்லை ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு தடவை சொல்றோம் அந்த 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 குற்றங்கள் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கு ஒன்று டவுரிக்கு ஒன்று டவுரி செயல்னு ஒரு அதுக்காக வேண்டிய பெண் போலீஸை எடுத்தாங்க ஆனால் அவங்களுடைய செயல்பாடை வந்து கண்காணிக்கிறதுக்கு சரியாக இல்லை நிறைய பாருங்கள் அவங்களே சொல் அவங்களே சொல்கிறாங்க நிறைய இடங்களில் சொல்கிறாங்க அவர்களால தான் நிறைய குற்றங்கள் வந்து சரியாக சரியாக விசாரிக்கிறது இல்லை அவர்களே சரியாக விசாரிக்காமல் பொய் வழக்குகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அவங்களோட நியமிக்கிறதோட நிறுத்தாமல் அவருடைய செயல்பாட்டை கண்காணிக்கணும் தவறு செய்யும் போது அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கணும் அது செய்யறதில்ல மகளிர் நீதிமன்றம் இருக்க மாதிரி குழந்தைகளுக்காக தனியாக ஒரு நீதிமன்றமும் ஒரு காவல்துறை அமைப்பும் ஏற்படுத்தினா சரியா இருக்கும் நிச்சயமாக ஏற்படுத்தணும் அதெல்லாம் செய்யணும் எல்லாமே இருக்குதுமா எல்லாமே இப்போ இப்போ இவர் சார் சொன்னார் நிறைய இது சரியாக பண்ணலை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டில் காவல்துறை பண்ணலைங்கிறாரு அந்த காவல்துறையினருக்கு சட்ட ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கு லீகல் அட்வைசர்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய இது ஆலோசனை மேல கைடன்ஸ் மேல தான் பண்றாங்க அப்படி நடக்கும்போது எப்படி தப்பு நடக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்னு இவங்க அவங்க
தெரியுது நம்முடைய கவனத்துக்கு தெரிய வருகிறது சில சில யூனிட்டுகள் எல்லாம் உள்ளவங்கள்லாம் கொண்டு வா நீ என்ன கேட்குறியோ என்ன வேணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒப்பீனியன் கொடுக்குறேங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் இல்லாம அமைப்பு சார்ந்த ஒரு குழு அமைக்கப்படுவது இவருக்கு வந்து ஒரு தனி சமூக ஆர்வலர் இவருக்கு இவ்வளவு சட்டம் தெரியும் போது இவருக்கு இவ்வளவு தெரியும் போது இந்த அங்க சட்ட ஆலோசகராக உட்காந்துக்கிட்டு காவல்துறைக்கு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு தெரியாதா நாங்கள்லாம் வந்து இந்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாரும் சட்டம் படிச்சுவாங்க சட்டத்தில் ஒரு முக்கியமா ஐபிசி சிஆர்பிசி அண்ட் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இது மூணு தான் படிச்சுட்டு அங்கே வர்றாங்க எல்லாரும் பிஎல் படித்தவங்க கிடையாது ஒரு சிலர் அது அப்படி வர்றவங்களுக்கு யார் உங்க அறிவு அறிவு சொன்னா இந்த பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் தான் அட்வைஸ் பண்ணணும் இது அது சரியா இல்லாதனால தான் இப்போ இந்த மாதிரி உள்ளவங்கலாம் குறை சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஏன் டிலே ஆகுது இந்த மாதிரிலாம் ஏன் டிலே ஆகுதுன்னா இப்போ அதை சொல்லணும் இந்த மாதிரி டிலே ஆச்சுன்னு சொன்னால் அவன் ரிலீஸ் ஆவான் அதை யார் சொல்லணும் லீகல் அட்வைசர் சொல்லணும் நீங்கள் போய் அனுப்பிச்சிட்டு உட்காந்துருந்தீங்கனாக்கா இப்போ தொண்ணூறு நாள் ஆனால் சார்ஜ்ஷீட் போடலனா ரிலீஸ் ஆகிடுவான் அந்த அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்கனாக்கா இது நடந்திருக்காது அந்த மாதிரி லீகல் அட்வைசர்ஸ் தேவ் நாட் பிளேட் தேர் ரோல் இந்த ஸ்டேட் பாடி இருந்துச்சுன்னா சார் சொல்கிற விஷயம் ஸ்டேட் பாடி இருந்துச்சுன்னா ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பெயில் வாங்கி தஸ் வந்து வெளியே வந்த உடனே போக்ஸ்கோ வந்து மானிட்டரிங் பாடி இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன் வந்து அந்த செக்ஷன் படி அவங்க வெளியே வந்தாங்க அடிப்படையில் <laughs> இது வந்து அரசை வந்து இல்லை நாங்கள் நல்லா செஞ்சால் நல்லா செஞ்சால் தான் பாராட்டுறோம் நிறைய விஷயங்களை முன்னெடுத்து தமிழ்நாடு தான் முன்னெடுத்தான விஷயங்கள் ஏன் வந்து இவ்வளோ விஷயங்களை முன்னெடுத்த ஒரு சமூக நீதிக்கான மாநிலம்னு பேசிக்கிட்டு இருக்க மாநிலத்தில் ஒரு குழந்தை உரிமை பாதுகாப்பு ஆனால் தனியான ஒரு கட்டடத்தை உருவாக்கி ஒரு ஒன்று இல்லாமல் ஒரு டங்கனான ஒரு பில்டிங்கில் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒன்று இல்லாத ஒரு அலுவலர்கள் உட்காருவதற்கு சேர் டேபிள் இல்லாமல் சென்னையில் உள்ள சைதாப்பேட்டை தான் தஷ்வந்தின் பூர்வீக இடம் கடந்த ஒன்றரை வருடங்களுக்கு முன்னால் தான் ஹாசினி வசித்த அதே பிளாட்டில் இரண்டாவது தளத்தில் சொந்த வீடு வாங்கி குடியேறி இருக்கிறது தஷ்வந்தின் குடும்பம் தந்தை சேகர் அசோக் லைலாண்டில் ஸ்கில்டு ஒர்க்கராக பணிபுரிகிறார் இவரது மனைவி சரளா இவர்களின் மூத்த மகன்தான் தஷ்வந்த் தரமணியில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படுத்திருக்கிறார் இப்பகுதிக்கு வருவதற்கு முன்பு போரூரில் உள்ள லட்சுமி அவென்யூவில் குடியிருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மேலும் போலீஸ் விசாரணையில் தான் மயிலாப்பூரில் உள்ள லிஸ்டர் டெக்னாலஜியில் ஏ ஆர் காலராக பணிபுரிந்தவர் என்றும் கூறியுள்ளார் இது குறித்து விசாரிக்க நம் நிருபர்கள் அந்த கம்பெனிக்கு சென்று கேட்டபோது தஷ்வந்த் என்ற நபர் அங்கு பணிபுரியவில்லை என்றும் தங்களிடம் பணிபுரிபவர்களின் உறவினர்களின் தகவல்கள் கூட தங்களிடம் உள்ளது ஆனால் தஷ்வந்த் யார் என்று தெரியாது என திடுக்கிடும் தகவல்களை நம்மிடம் கூறினார்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின்னால் தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் குற்றவாளி தஷ்வந்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் அனைத்தும் உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் அவரை தண்டனை குற்றவாளி என்றும் நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார் அதற்கு பின்னர் தண்டனை பற்றி அவரிடம் கேட்டறியப்பட்டு எங்கள் தரப்பிலும் கேட்கப்பட்டது அதாவது அரசு தரப்பிலும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தின் தரப்பிலும் நீதரசர் கேட்டார் குற்றவாளி தனக்கு குறைந்த தண்டனை வேண்டும் என்று கேட்டார் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தின் தரப்பிலும் அரசு தரப்பிலும் அதிகபட்ச தண்டனை தரப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தோம் அதன் அடிப்படையில் அவர் மீது நிரூபிக்கப்பட்ட குற்றங்களான ஆள்கடத்தல் பிரிவு பெற்றோடு ஆள்கடத்தல் பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு கீழ் ஏழு ஆண்டுகளும் பாலியல் வன்கொடுமைக்காக கடத்தியதற்காக பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தாறின் கீழ் பத்தாண்டுகளும் மானபங்கப்படுத்திய பிரிவிற்காக பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பியின் கீழ் ஏழு ஆண்டுகளும் தடயங்களை மறைக்க முயற்சித்ததுக்காக பிரிவு இரநூத்தி ஒன்றின் கீழ் ஏழு ஆண்டுகளும் என மொத்தம் முப்பத்தி ஓரு வருடங்கள் இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் மரணம் விளைவித்த குற்றத்துக்காக கொலை செய்த குற்றத்துக்காக 
இந்திய தன்னலி சட்ட பிரிவு முன்னூத்தி ரெண்டின் கீழ் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பாலியல் வன்கொடுமையிலிருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டத்தின் கீழ் பாக்சோ சட்டத்தின் கீழ் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆக மொத்தம் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் மரண தண்டனையும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த தண்டனை சமூகத்திற்கு ஒரு செய்தி அறிவித்திருக்கிறது இனிமேல் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டால் நீதி விரைவாக வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் கடுமையாக இருக்க வேண்டும் என்ற செய்தியை இந்த தீர்ப்பு அளித்திருக்கிறது உள்ளபடியே இந்த பாதிக்கப்பட்ட இறந்து போன குழந்தையை மீட்டுக் கொடுக்க முடியவில்லை என்றால் சொன்னால் கூட குற்றம் அடைத்தவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட கடுமையான தண்டனையை நீதிமன்றம் முறையாக விசாரித்து ஆராய்ந்து வழங்கியிருப்பது பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒரு பாராட்டத்தக்க வகையில் இருக்கிறது இது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு மன நிறைவை தருகிறது நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு திருப்தி அளிக்கிறது இந்த வழக்கு தொடங்கிய போது எண்பது சதவீதம் பேர் நீதிமன்றம் செல்ல வேண்டாம் என்றனர் வழக்கை இழுத்தடிப்பார்கள் அதனை உங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்றனர் ஆனால் தன்னார்வ அமைப்புகள் எனது நண்பர்கள் எனது வழக்கறிஞர் ஆகியோர் நிச்சயம் நீதிமன்றம் நியாயம் வழங்கும் என எனக்கு நம்பிக்கை அளித்தனர் தற்போது எனக்கு நீதி வழங்கப்பட்டுள்ளது because he should not he is not a man human he is a monster he killed he killed my daughter ambulance 5 2 2017 anaitu makkalum inda road mariyal seidha bodu naangal kodutha vaakurudhiye naangal indru kaapaatinom indru naan nenjai nimirthikkondu naan solven endru nichyam andru sonnen kaaval thuriye ningal nambungal idhe edhiriyai naangal nichayamaga oru உச்சபட்ச தண்டனைக்கு நாங்கள் உட்லா உள்ளாக்குவோம் எங்கள் கடமையை நாங்கள் சிரம்பட செய்வோம் என்று நான் அவர்களுக்கு உறுதி அளி தோன்றோம் அந்த காவல்துறையின் வாக்கினை நான் இன்று அதை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் நிறைவேற்றுள்ளோம் என்றதுக்கு நினைத்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவனெலாம் நடு ரோட்டில் விட்டு சாவு அடிக்கணுங்க முதல்ல அதுதான் வேணும் மக்களுக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு பயம் வரும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சிறு குழந்தைனோட பார்க்காம அந்த அவன் உடனே திருப்பி அவனை தூக்கு கொடுக்கும் அதிகபட்ச தண்டனை தூக்கு கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த ஆயுள் தண்டனைலாம் கொடுக்கக்கூடாது உடனே அவனுக்கு இன்னும் கொடுக்கணுமா துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு கொண்டு போட்டுருங்க சார் அவனுக்கு இன்னொருத்தருக்கு அப்போ இந்த பயம் வரும் தண்டனைனா ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கூடாது அவனுக்கு அதாவது மரண தண்டனையும் கொடுக்கூடாது ஆயுள் தண்டனையும் கொடுக்கூடாது ஒரு இதுவாக இருக்கணும் அவனுக்கு துபாயிலெல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க கை கால் எடுக்கிறாங்களே அதுமாரி அவனுக்கு ஒரு அடையாளமாக கொடுக்கணும் என்னுடைய கருத்து என்னென்னா அவங்களுக்கு மரண தண்டனை தான் கொடுக்கணும் வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு குழந்தை இருந்திருக்கு அவங்கள பெத்த தாயை சாவச்சிருக்கான் அவனுக்கெல்லாம் போய்ட்டு என்னத்த பாவம் பார்த்துட்டு இருக்குது அவனை தூக்கு தண்டனை தான் போடணும் தண்டனை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் தான் வந்துட்டு தப்பு கம்மியாகும் ஸோ கண்டிப்பாக மரண தண்டனை தான் கொடுக்கணும் தக்க தண்டனை கொடுத்து மற்றவங்க யாரும் இதை செய்யக்கூடாது அதாவது செய்யணும்னு பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வரணும் மேம் உங்களுடைய இறுதி கருத்து சட்டங்களின் மூலமாக விரைவாகவும் கடுமையாகவும் தண்டனை குற்றவாளிக்கு கிடைக்கணும் அதற்கு சட்டம் வந்து மாற்றப்பட வேண்டும் புதிதாக சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை புதிதாக சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் நிறைய சட்டங்கள் இருக்கின்றன நிறைய சட்டங்களில் ஒவ்வொரு குற்றத்திற்குமான தண்டனைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் லைக் லேடிஸ் மகளிருக்காக தனி காவல் நிலையங்கள் மகளிருக்கான தனி நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டது போல் இந்த சைல்டு வெல்ஃபேருக்கும் தனியான போர்ட்ஸு நிறைய விஷயங்கள் அந்த சட்டத்திலே இடம்பெற்றிருக்கு இப்போ இந்த ம போக்சோ ஆக்டில் கூட சைல்டுக்காக தனி நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு பட் இதை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் நீங்கள் ஆள் இல்லை எந்த அரசாங்கமும் அதை முன்னெடுத்து அதை முதல்ல ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள்ன்றது வந்து சும்மா ஒரு குழந்தை இல்லை ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது ஒரு தனிப்பட்ட உருவம் இல்லை அது நம்மளுடைய எதிர்காலம் இந்த சமுதாயம் வந்து எப்படி வா மாறப்போகிறதுன்றதுக்கான அடையாளம் ஒரு குழந்தை அதனால் ஒரு குழந்தை வளர்ப்பு குழந்தைகள் பாதிப்படையக்கூடிய விஷயங்கள் இதிலெல்லாம் நம்ம வந்து அதிகமான கவனம் செலுத்த வேண்டும் இது ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் அவர் காவலராக இருக்கலாம் மருத்துவராக இருக்கலாம் ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்கலாம் நீதிபதியாக இருக்கலாம் எல்லாருமே வந்து அந்த உணர்வோடு அந்த வழக்கை பார்க்க வேண்டும் அந்த உணர்வோடு அந்த வழக்கை நடத்தி செல்ல வேண்டும் இதை தான் நான் வந்து முதல் முதலாக அது நடத்தக்கூடிய விஷயமாக சொல்லுவேன் ஏன்னா சட்டத்தை மாற்றுவதனால எதுவும் நடக்க போகிறது ஓகே சார் இன்னொரு காசினி வேண்டாம் கண்டிப்பாக இதை செய்யணும் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய கிராமத்திலிருந்து தொடங்கி தேசிய அளவில் குழந்தைகளுக்கான அமைப்புகள் உருவாக்க வேண்டும் என்று எல்லாருக்கும் அதை உடனடியாக உருவாக்க வேண்டும் அதை முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும் ஒன்று ரெண்டாவது குழந்தைகளுக்காக ஒருக்கப்படுகிற நிதி அதிகரிக்க வேண்டும் நிதியே இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அடுத்து இந்த மாதிரி அமைப்புகளை 
தன்னிச்சையாக இயங்குவதற்கு சரியான அமைப்பு தலைமை அதற்கான சரியான உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்தல் அதற்கு நிதி ஒதுக்குதல் அதை கண்காணிக்கிற விஷயங்கள் அடுத்து மிக முக்கியமான விஷயம் தேசிய அளவில் குழந்தைகளுக்கான கொள்கை இருக்கிறது தமிழகத்தில் குழந்தைகளுக்கான கொள்கை இல்லை தமிழ்நாடு கிடையாது அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு கொள்கை சைல்டு ப்ரொட்டக்ஷன் பாலிசி தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அடுத்து குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கைங்கிறது எல்லா இடங்களிலும் சமூகத்தில் பள்ளிக்கூடங்களில் குழந்தை இயங்குகிற இடத்து காப்பகங்கள் எல்லாருக்கும் குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கைகளை உருவாக்கி அதை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தணும் அதற்கான சூழலுக்கும் அப்போ ஒரு குழந்தை நேய அணுகுமுறை உருவாக்குவதற்கு ஒரு குழந்தை பாதுகாப்பான உகந்தத்தை இந்த வேர்ல்டு ஃபிட் ஃபார் சில குழந்தைகளுக்கு உகந்த உலகத்தை ஒரு குழந்தை பாதுகாப்பு கொள்கையை உருவாக்கி அதை நடைமுறைப்படுத்துறது தான் நடக்கும் இந்த மாதிரி அமைப்புகள் குழந்தைகள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் போய் பார்க்காத அமைப்புகளாக குழந்தை இறக்காமல் இருப்பதற்கான சூழல் ஒரு குழந்தைகளுக்கான உகந்த உலகத்தை உருவாக்குவதற்கான பணியில் இருக்கணும் அடுத்து மிக முக்கியமானது இருக்கிற அமைப்புகள் இணைந்து பணியாற்றணும் அங்கங்கு துண்டு துண்டாக பணியாற்றக்கூடாது இருக்கிற முப்பது பேரும் ஒழுங்கிணைந்து ஒரு குழந்தைகளுக்கான உகந்த உலகத்தை உருவாக்கணும் சார் சட்டம் காவல்துறை இரண்டும் இருந்தாலும் சார் அமைப்பு ரீதியா சில விஷயங்கள் வேணும் அப்படின்னு அடுக்கடுக்கா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயங்களை நீங்க ஆமோதிக்கிறீங்களா அதாவது தான் நம்ம இப்போ செய்ய எல்லாமே பேசுறது வந்து ரியாக்டிவ் போலீஸிங் இருக்கு ரியாக்ஷன் பண்றதை தப்ப தான் பேசிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ ஆக்டிவா என்ன பண்ணணும்னா இது நடக்காம தடுக்க முடியும் அது என்னன்னாக்க நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இப்போ அவருக்கு ஏற்பட்ட இழப்பை என்ன ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் இப்போ ஏதோ சொல்றா இருந்த தீர்ப்பை பார்த்தோம்னா சந்தோஷப்படுற மாதிரி இருக்கு அது முழு சந்தோஷம் இல்லை என்ன இருந்தாலும் அவர் இழப்பு இழப்பு தான் அதனால் இது நடக்காமல் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஆரம்பத்தில் இருந்தே இந்த மாதிரி உள்ள அவர்களெல்லாம் கண்காணிக்கணும் சிலது குழந்தைகளை வந்து வெளியில் விடும்போதே இந்த குழந்தைகள் போய் பக்கத்தில் இப்போ அதாவது கலாச்சார மாற்றத்தினால் இந்த மாதிரி நகர சிட்டியிலெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் வந்து ரூம் எடுத்து தங்கியிருக்காங்க அதற்கு இடையில் கு குடும்பங்கள் இருக்குது அப்படின்னு போய் இந்த பிள்ளைங்க எங்கே போய் விளையாடும் அங்கே தான் விளையாண்டாகணும் அப்படி இருக்கும்போது தனியாக போய் அவர்களோட சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம கொடுக்காமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பகுதியில் பேச்சுலர்களை தங்க வைக்கிறதும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் அந்த கலாச்சாரம் இப்போ நல்ல ரெசிடென்ஸியாக ஃபேமிலி இருக்கிற இடங்களில் நிறைய இது மட்டும் இல்லை இப்போ குழந்தைங்கனால அப்படி சொல்கிறோம் இதை தவிர இன்னும் எவ்வளோ தவறுகள்லாம் நடக்குது அந்த மாதிரி பேச்சுலர்ஸ் வந்து தங்கிறதுனால இது எல்லாமே பேச்சுலர்ஸ் எல்லாம் வந்து சிட்டிஸில் வந்து வீடு கிடைக்கல அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இளைஞர் பண்ணுற தவறு வந்து மொத்தமாக அவங்களே வந்து இன்னைக்கு தஷ்வந்த் வந்து ஒரு அம்மா அப்பா உடனே அது மாதிரி நடக்குது இது வந்து இது இன்னைக்கு அவர் சொன்னார் இல்லையா நிறைய விஷயங்கள் இது ஒன்று தான் வெளியே வந்திருக்கு இதில் வெளியே வராது எவ்வளவோ இருக்கு நம்ம குழந்தையினுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுங்கிறதுனால வெளியே சொல்லாம இன்னொரு <laughs> என்னென்ன தேவை சொசைட்டியில் சட்டம் காவல்துறை அதற்கான பங்கு அதையும் தாண்டி குழந்தைகளை அதற்கான உரிமைகளை அவர்களுக்கான உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கு என்னென்ன தேவைகள் அப்படிங்கிறத பற்றியும் விவாதித்தோம் ஸோ தமிழக அரசு அடுத்து இன்னொரு காசினி உருவாகாமல் இருக்கணும்னா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டிப்பாக எடுத்து ஆரோக்கியமாக செயல்படுத்த யோசிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாய நிலைமையில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் தெரியுது இந்த விவாதம் எத்துடன் நிறைவடைகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்